టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మా అక్క వాళ్ళ బిజినెస్ మా బావ బిజినెస్ చేస్తానండి కాటన్ సీడ్స్ బిజినెస్ దాని గురించి కొంచెం రివ్యూ ఇవ్వాలనుకున్నాను చాలామందికి తెలియదు కాటన్ సీడ్స్ అనేది మనకి ఆయిల్లో కలుస్తారనమాట ఎక్కువ మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర సైడ్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఈ కాటన్ సీడ్ ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు మన ఆంధ్రాలో ఎక్కువ యూజ్ చేయరండి దీని బెనిఫిట్స్ దీని బెనిఫిట్స్ నాన్ బెనిఫిట్స్ గురించి ఈరోజు మీకు కొంచెం చెప్తామనుకున్నాను సీడ్స్ అనేది ఫస్ట్ బేర్స్ ఉంటుందండి కాటన్ రైతుల నుంచి కాటన్ కొనుగోలు చేస్తాము ఆ నుంచి వాళ్ళు రైతుల నుంచి కొనుక్కున్నాక మిల్ వాళ్ళకి తీసుకుంటారు వాళ్ళ నుంచి మేము సీడ్స్ తీసుకుంటాం కాటన్ నుంచి సీడ్స్ సెపరేట్ చేసే మిషన్ వేరే ఉంటుంది ఈసారి ఆ రివ్యూ మళ్ళీ నేను మీకు ఇంకోసారి షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ కాటన్ సీడ్స్ ఇలా ఉంటుందండి దీంట్లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి వైట్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకోటి బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది గోల్డ్ కలర్లో ఉంటుంది వైట్ ఉంటే మనకి ప్యూర్ అనమాట గోల్డ్ ఉంటే యావరేజ్ అని మరి బ్లాక్ ఉంటే అసలు దేనికి పనికిరాదని వైట్ ఉంటేనే ఆయిల్ మనకి వైట్ కలర్లో వస్తుంది గోల్డ్లో ఉంటే గోల్డ్ కలర్లో వస్తుంది ఇలా సీడ్స్ చూడండి ఇలా ఉంటాయి మనం అది టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తాను అనేది కూడా మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను ఆ టెస్టింగ్ కూడా మనము వేయింగ్ మిషన్లో చేయాలి అలానే నోట్తో ఒక సీడ్ తీసుకొని మనం మోతలో పెట్టుకొని కొరికి పక్కు వస్తుంది బయట గింజ వస్తుంది ఫస్ట్ ఏమో కాటన్లో నుంచి సీడ్స్ తీస్తారు సీడ్స్లో నుంచి మళ్ళీ పప్పు తీస్తారు ఆ పప్పు తీసినాక మళ్ళీ మనము దాన్ని క్రషింగ్ మిషన్ ఉంటుంది ఆ క్రషింగ్ మిషన్లో వేసామంటే దాంట్లో నుంచి ఆయిల్ వస్తుంది అనమాట ఈ ఆయిల్ ఎక్కువ మహారాష్ట్రలో తర్వాత ఉత్తర ఉత్తరప్రదేశ్లో అలా ఎక్కువ నాన్ వెజ్లో కానీ బయట మన బజార్లో చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదండి వాళ్ళు అన్ని దానిలో యూజ్ చేస్తారు దీనివల్ల మనకి ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నది ఇంకా బెనిఫిట్సే వాళ్ళు చూడండి అందుకే వాళ్ళకి డైజెషన్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో ఫ్యాట్ కంటెంట్స్ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఇది నో ప్రాబ్లం ఇది ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మన మన ఆంధ్రాలో అలా రాలేదు ఇంకా ఇది టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలంటే మనకు బాగుందా లేదా అనేది ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో మొత్తం దీన్ని దంచుకోవాలి దంచి అలా పెట్టుకొని వైట్ సాసుల్లోనే వేసుకొని బాగా మెత్తగా మనం క్రాష్ చేసి మిక్సీలో వేయకూడదు రాయితో స్టోన్తో కొట్టాలన్నమాట కొట్టి మనం రాయిలో ఈ వైట్ సాసుల్లోనే వేసి ఇలా పెట్టినామంటే చూడండి కలర్ మారింది ఇది గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది ఈ ఈ కలర్ వచ్చిందంటే మనకి ఆయిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అట్లా ఫస్ట్ చూపించిన కిట్లో చూపించినది ఇది సెకండ్ క్వాలిటీ ఇది ఫస్ట్ క్వాలిటీ అట్లా థర్డ్ క్వాలిటీ కూడా ఉంటుంది బెస్ట్ క్వాలిటీ తీసుకుంటారు ఎక్కువ సీడ్స్ ప్రొసీడింగ్ అయ్యేది నంద్యాల ఆదోని రాయచూర్ అలాగే ఎముగూర్ మళ్ళా షా షాద్ నగర్ ఇలా సైడు ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఫస్ట్ ఇలా మంట సీడ్స్ అంత తీసినాక ఇలా మండ ఉంటుంది మండలో వేస్తారు మండలో వేసినాక దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ బర్కర్స్ ఉంటారండి దీనికి చాలా హీట్ ఉంటుంది ఎంత హీట్ ఉంటుందంటే అంత హీట్ ఉంటుంది అలానే చేస్తున్నారు పాపం వాళ్ళు అట్లా లేడీస్ కూడా పనిచేస్తారు దీంట్లో ఒక లారీ పెట్టడానికి మనకి మినిమం లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్యాగ్స్ పడుతుంది ఒక బ్యాగ్కి మనకి టెన్ కేజెస్ టెన్ కేజెస్ కానీ ఎయిట్ కేజెస్ కానీ పడుతుంది ఒక బ్యాగ్లో అలా బ్యాగ్లోనే మనము అవన్నీ స్టోర్ చేయాలన్నమాట సో అన్నీ గోన్ సంచులలోనే దాన్ని గన్నీస్ బ్యాగ్స్ అంటారు వాటిని అలా చేసుకున్న తర్వాత ఈ లారీలు కనిపిస్తున్నాయి కదండి ఈ లారీలు మన సైడ్ కావు మన ఆంధ్ర సైడ్లో ఇలాంటి ఫోర్ టైప్స్ ఎయిట్ టైప్స్ ఉండ టైప్స్ బండి మనకు దొరకవు ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచే మేము అక్కడ నుంచి తెప్పిస్తాము కొంతమంది మిల్లు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళే డైరెక్ట్గా మనకు పంపిస్తారు లోడింగ్ అంతా ఫినిష్ అయినాక ఇలా ఉంటుంది మొత్తం ఎన్ని బ్యాగ్స్ అవుతాయంటే చూడండి ఒక లైన్కి మనకి సిక్స్ లైన్స్ పడుతుంది అట్లా మొత్తం మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బ్యాగ్స్ పడుతుంది లారీ వెయిట్ని బట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలండి బిజినెస్ కూడా